E agora a gente vai direto para o sul do estado novamente, aqui com a nossa querida Carol, porque hoje está completando um ano, hein, daquele mega assalto que aconteceu no Banco do Brasil, em Criciúma, no sul do estado. Pois é, cerca de 30 homens causaram lá uma noite de terror no centro da cidade para roubar aproximadamente 130 milhões de reais, hein? A Carol Carvalho, um ano depois aí, quantas pessoas, na verdade, se envolveram nessa... Foi um grande esquema, né? Esse foi um grande esquema, muito bem pensado, muito bem articulado por essa quadrilha, né? Foi mesmo, foi uma noite de terror, foi um mega esquema, a polícia já naquela semana mesmo do assalto já disse que eles estavam aqui na cidade, para se ter uma ideia, há meses, eles planejaram o crime há pelo menos sete meses. E hoje a gente está aqui na frente do Banco do Brasil, está muito calmo, a gente está bem pertinho aqui, mas naquele dia a gente teve que ficar bem longe, tinha cordão de isolamento, tinha explosivos, o cenário aqui era realmente muito diferente. Sempre que alguém me pergunta, eu digo, olha, parecia que a gente estava numa cena de filme, vivendo um filme, mas foi de fato uma noite muito difícil para muita gente aqui. E até agora o que já se sabe é que 18 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, 10 delas já estão presas preventivamente. São inúmeros crimes, entre eles o de organização criminosa, roubo qualificado, uso de documento falso e dano qualificado e incêndio. Na época a gente já soube que tinha sido o maior assalto da história de Santa Catarina, mas hoje a gente já sabe que foi o maior assalto da história do Brasil. Isso porque tem diferença, né, quando a gente fala de um assalto como foi esse, que teve violência, teve um policial ferido, a gente teve pessoas sendo feitas de refém, é diferente de outros é, crimes que a gente teve como furto, que não teve emprego de tanta violência assim. Para fazer um comparativo, a gente teve outras ações que roubaram muito dinheiro, mas sem a mesma violência. No Banco Central de Fortaleza, por exemplo, em 2015, quando criminosos levaram 164 milhões de reais. E no Banco Itaú, em São Paulo, em 2011, quando eles levaram 500 milhões de reais em joia em dinheiro, mas não teve a mesma violência. Então esse já é considerado o maior assalto da história e, claro, né, que mobilizou muita gente. Até hoje, muita investigação acontece. 125 milhões de reais, pelo menos, foram levados. E a gente tem um material que foi preparado para lembrar tudo isso. Eu convido você para assistir com a gente agora, saber né, aquilo que já se sabe a respeito e também o que mudou depois desse assalto aqui em Criciúma, que completa hoje um ano. Uma madrugada que parecia ser tranquila. Poucos carros circulando e apenas alguns trabalhadores ainda pelas ruas. Como o grupo que pintava faixas de pedestre no centro de Criciúma. Até que algo inesperado aconteceu. Uma lembrança que ainda está muito viva na memória. O ato mesmo, no dia primeiro, vem na cabeça, o assalto. E aí tu vê aquela sensação toda que tu, que tu passou, não tem? Sensação que muitos moradores sentiram. Como o Jean. No dia do assalto, ele estava com a família, em casa, vivendo uma aflição sem tamanho, por saber que a madrinha participava de uma confraternização a poucos metros do banco. No primeiro momento, eu pensei nela. Minha madrinha, com onde é que ela está, foi bem na rua. Então, foi ali que eu, putz, já mandei mensagem para ela, ela não me respondeu. Daí eu fiquei mais preocupado ainda, mas, cara, muita preocupação, o cara fica, não tem como, né? Uma preocupação que tomou conta dos moradores da região mais próxima ao banco. Até então, sem entender quase nada, muitos optaram por se esconder dentro de casa da forma que fosse possível. Não parou um segundo de, de atirar. Eu lembro do tiro da metralhadora, era algo assim horrível, ensurdecedor. A gente escutava bomba. Eu acredito que a gente escutou até a hora que eles abriram o cofre, porque eu escutei aquele barulhinho. A agência bancária fica a cerca de 200 metros dessa loja, muito tradicional aqui no município de Criciúma, de móveis e eletrodomésticos. Os bandidos acabaram invadindo também esse estabelecimento e chegaram a pegar poltronas dessa loja para colocar ao redor do banco e poder sentar, enquanto toda a ação acontecia. No outro dia, um prejuízo muito grande para outro comerciante que viu o seu local ser invadido sem poder fazer nada. Inclusive, houve é, furo no, no forro, é, nosso móvel, um roupeiro, foi danificado para as balas do fuzil, né? 
Mas foi uma noite de terror. Chegamos aqui, estava uma bagunça aqui. Né? Bem próximo do banco, um delegado também acompanhou toda a situação da janela do próprio apartamento. Naquele momento eles tinham um fator a favor deles, que era o fator surpresa. Por alguma falha, por alguma situação, a polícia não tomou conhecimento desse caso, ao contrário do que aconteceu agora em Varginha. Lá, o fator surpresa ficou a favor da polícia. Por isso que lá os criminosos se deram mal. O ataque começou em frente ao batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Criminosos embarcados em 10 veículos de luxo chegaram atirando e atearam fogo num caminhão bem na entrada e saída dos militares. Em seguida, continuaram em direção ao centro da cidade. Foi quando parte do bando cruzou com a viatura onde estava Jefferson Esmeraldino. Houve troca de tiros e o soldado acabou baleado de forma gravíssima no abdômen. Eu dormi à noite, quando chegou 4 horas da manhã, meu esposo disse que ele tinha levado um tiro, né? E ligaram para o irmão dele, que ele tinha levado um tiro, mas que ele estava bem. E, mas o coração de mãe não se engana, né? Eu já fui nos, chorando daqui até lá e cheguei lá e me deparei com meu filho muito grave, muito grave mesmo. Hoje, cabo reformado, Esmeraldino recebe atendimento 24 horas por dia. E apesar do auxílio do Estado, a família precisou de ajuda extra para cobrir todos os custos do tratamento. E milhares de pessoas deram apoio. Esmeraldino ainda vive nessa casa, com tudo improvisado. Mas logo essa situação vai mudar. Graças às doações, a família conseguiu comprar uma casa nova. E um quarto adaptado vai dar ainda mais conforto ao militar. Eu não tinha como comprar remédio, porque a medicação dele a gente gastava 5 mil reais por semana de medicação. Eu não tinha máquinas, maquinárias para ligar para ele, para trazer ele para casa, porque ele precisa né, de tudo equipado. Então eu só tenho gratidão para essas pessoas que se uniram, que tiraram um pouquinho que tiveram para ajudar esse guerreiro. Momentos de terror para comerciantes, momentos de terror para moradores, momentos de terror para as pessoas que passavam por aqui naquele dia. É só que essa tensão não foi embora na hora que os bandidos saíram da cidade e terminaram de roubar o banco. Isso permaneceu por horas. No outro dia, o BOP, Esquadrão Antibombas, acabou vindo a Criciúma e encontrou mais de 200 quilos de explosivos, suficientes para derrubar esse prédio inteiro da agência bancária. Muito trabalho para desarmar e muito cuidado também por parte da polícia. Os explosivos estavam, inclusive, acoplados a celulares e, a qualquer momento, poderiam ser detonados. Esses 200 kg de nitrato de amônio seriam capazes de atingir letalmente um raio de 600 metros e ser letal. Ou seja, poderíamos ter é, prédios caindo, pessoas morrendo e a gente conseguiu salvaguardar, porque não houve confronto na área central. Foi preferível a fuga desses elementos de forma fácil para, com inteligência, poder pegar o maior número deles aí e a gente fazer com que essa quadrilha caísse. Né? O trabalho da polícia continua. A primeira fase das investigações resultou na prisão e indiciamento de 16 pessoas. Esses indivíduos todos estão respondendo ao processo perante a justiça, estão todos presos no momento. O último, a última pessoa que estava faltando, que estava foragida, foi presa. E então essa primeira fase do trabalho policial foi feito alcançando esses indivíduos. A segunda fase apontou a participação direta de 12 pessoas no assalto. 10 homens de São Paulo, um homem e uma mulher de Santa Catarina. Todos tiveram as prisões preventivas decretadas. Além disso, o episódio serviu de aprendizado e de ponto de partida para reforçar o setor de segurança pública. Só em 2021, o Estado destinou quase 34 milhões de reais para a compra de armamento para as polícias civil e militar. Também investiu em cursos e treinamentos, simulações e disciplinas voltadas para a inteligência e para intervenções em ocorrências de grande porte. Mais de 542 policiais habilitados em novos armamentos, como fuzil, né? Nossa rádio patrulha toda agora está operando com fuzis calibre 5.56 da Embel. Curso de qualificação para rádio patrulha, curso para o tático e curso para a saúde mental do policial. 
Recentemente, 26 assaltantes de banco foram mortos numa ação da polícia em Varginha, Minas Gerais. Existe a possibilidade de que alguns daqueles bandidos estivessem envolvidos com o caso de Criciúma. As investigações continuam. Nós tivemos o maior crime de roubo da história do Brasil. Na realidade, é, primeiramente foi noticiado como sendo o maior de Santa Catarina, mas em termos de ação violenta, né, caracterizando exatamente o roubo e não o um crime de furto, e com o montante todo que foi subtraído, tivemos a ação mais cara né, que já tivemos na história do país. Estima-se que os criminosos tenham levado cerca de 130 milhões de reais da tesouraria do Banco do Brasil em Criciúma. E enquanto a polícia trabalha para resolver de vez o quebra-cabeças do maior assalto já realizado em Santa Catarina, a cidade convive com as marcas desse crime até hoje. A gente sempre fica com o pé atrás, né? Depois a gente sempre fica com aquilo na mente, né? É, nunca paga mais isso aí da mente da gente. Sei. Como é que era a cidade? Perguntaram, os marginhos, se tinha mulher bonita, a gente, não, mulher bonita que nós temos, eu falei para eles. Não, então nós vamos voltar um dia aqui para gastar o dinheiro.